，大城市，大城市西楼。哇，哇大瓜叉，哇大瓜叉，哇大瓜叉，哇大瓜叉。哈喽，林间公众小号主播，亲爱的家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛，我现在在遂宁的万达广场。遂宁在哪儿？长江上游的四川、成都和重庆之间，是成渝双城经济圈的中心城市，是中国最重要的锂电产业城市之一。虽然没有成都、重庆那么繁华。但是各位朋友绝对想不到，这里竟然也有星巴克。不过卓玛只喜欢瑞幸，当然其实还能看到海底捞、肯德基、必胜客和金拱门。对于每一位来这个地方和长期居住的朋友而言，遂宁不凡能够满足吃喝玩乐的地方，比如从德胜路进入遂州中路的中央商务区，有过之不尽的大小商品。隐藏在小巷中，还有花一个月时间才能吃完的各地小吃，好看且好吃。除此之外，沿着滨江路前行，在江风吹拂下，感受灯红酒绿。以上地方属于老城区，可以称为江西。那么，跨过大桥后，咱们位于遂宁江东了。到五彩缤纷路的感受和它的名字相同，鼎盛国际的自由穿行中，可以消磨掉漫长的夜晚。当然，最后就是万达广场。我现在从公交车上下来了，准备去万达广场逛一逛。<笑>一个让卓玛充满好奇的地方，作为前首富的产业，还是值得逛一逛。我现在已经到了万达广场，那我们先进去喽。<笑>所以你跟万达怎么是一条商业街的感觉，全都是吃的，就是相当于是一个美食街了。被称为“遂宁春熙路”的这个地方，感觉人好多呀最爱的淀粉肠，老板要一个淀粉肠。哎，这个一个，我上课要吃大家。啊，两个两个，呃，五箱的，五箱的。肠比起西藏的话，便宜一块钱。西藏，呃，五块钱一只，这边的话四块钱。四川这边好像兔子，还有牛蛙，呃，作为当地的美食，是不是？四川我最喜欢的就是吃，辣是辣了点，但是足够有味。好吃的代价是钱包要经受极大的考验呀。这些小吃都生意挺好的，人特别的多，买的人都是一堆一堆的。终于走出了这个美食街，然后走出来之后，这边是个广场，感觉像游乐场一样，好多这种玩游戏的，好多小朋友。然后走出来之后呢，我就看到了这个万达，万达广场应该就在这个里面。这个人才叫一个多哎，真的是。这附近真的特别热闹，人特别的多。大城市西楼，万达广场。这万达里面人也是特别的多。是的呢，感觉全国万达的设计都差不多。
咱们国家960万平方公里是真正的地道物国，发展参差不齐也是真的。为什么对于万达广场会有这么大的惊喜呢？因为在西藏只有拉萨有万达广场，而且几乎是拉萨商城的门面。开业当天，藏族儿女大多数去凑了个热闹，但是拉萨还没有星巴克、海底捞。对于一些朋友很普遍的东西，咱们很多朋友还没去过，或者说体验过。卓玛也是第一次认真逛逛万达广场。以前长时间在林芝和日喀则、拉萨的没时间去，成都的只是经过。所以趁着这次休息，就来了很多次。买了一杯虾冰的，又感觉有点热。大部分时间感觉四川的冬天没有那么冷。这个包子名字好奇怪哦，鬼包子。我现在就想尝一下到底是什么样的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，还挺好吃的，但是说不出什么味道。总之一个字好吃，啊，两个字好吃。到了这里，卓玛感受和四川遂宁的朋友相同，平时工作特别忙，周末闲下来就可以到万达这些地方逛。作为遂宁最繁华的地方，还是有点像大城市的感觉的。这里很多东西你要真正逛完，或者把东西都体验一遍，要花很长时间。而家乡西藏和遂宁的区别就是，还需要继续努力。今天又是一个非常开心的一天，从白天逛到的差不多快天黑了，去买了一些日用品和吃的，最主要的还是吃的。所以呢，今天还是非常的开心，遂宁玩儿是的的。西藏姑娘卓玛来到四川，穿藏族服装上街，能成为全场焦点吗？我的愿望是走遍全国，也希望朋友们都来西藏。其实我内心非常紧张，但还是向身边的姐姐们介绍了日喀则藏装，她们直夸好看，我也获得了极大的成就感，让更多朋友看到藏族儿女的风采。关于藏装，藏区每个地方都不同，后面我也会出视频仔细介绍。呃，所以呢，我特意穿上了西藏日喀则的服装，带大家去看看遂宁的老城区，看看能不能成为全城的焦点。后面的小哥哥注意到我了，正在试图看仔细。接下来，我的目的地是遂宁最热闹的商业街，以及最有特点的油房街。简单跳一下咱们的民族舞蹈，看看路人朋友们的反应。遂宁其实是一座和西藏联系很紧密的城市，西藏被称为小四川，就是因为四川人很多，而其中遂宁人又很多，所以西藏的朋友对遂宁应该不会太陌生，而遂宁的朋友对西藏应该再熟悉不过。好了，那就不多说了。接下来就是才艺展示。在这里歌唱。啊，好开心啊！他们在跳，还是很不好意思的，毕竟卓玛不是社牛。调整一下状态，加油加油！是的，这个时候有人认出我了。我们来自雪月高原，我们捧着洁白的哈达，欢迎你到西格斯。
顶楼房间应该是很多碎银人内心的朱砂吧，承载了多少人的记忆啊！这么看来，回头率确实挺高的。藏族姑娘卓玛加油，让自己越来越好。